శంభుకుడు వేదం చదువుకుంటే చంపేశారు ఏకలవ్యని బటన వేలు నరికేశారు శంభుకు దగ్గరికి వెళ్ళి రాముడు మీరు మీ యూట్యూబ్ లో వచ్చిందో లేదు ఈ మధ్యన హిందీ ఒక చిన్న బిట్ తీసి యూట్యూబ్ లో పెట్టేశారు చూడండి చాలా అద్భుతంగా పెట్టేశారు శంభుకుడు ఎందుకు చంపేశారు ఒక బ్రాహ్మణుడు ఒక పిల్లవాడిని చేతిలో ఎనిమిది సంవత్సరాల పిల్లవాడు చచ్చిపోతే ఆ పిల్లవాని శవాన్ని చేతిలో పెట్టుకొని రాముడి దగ్గరికి వచ్చాడు రామా అన్నాడు రాముడు పరిగెత్తుకుంటూ బయటకు వచ్చాడు ఏమిటి అంటే రామరాజ్యంలో బ్రాహ్మణ బాలుడు చనిపోవుటయా అన్నాడు అంటే రాముడికి అర్థం కాలే పక్కనున్న విశ్వామిత్రుడిని అడిగాడు ఏమిటి గురువర్య వైపరీత్యం అంటే రామా నీ రాజ్యంలో న్యాయం నాలుగు పాదాలమైన నడవటం లేదు కనుక బ్రాహ్మణ పుత్రుడు మరణించాడు అన్నాడు న్యాయం నాలుగు పాదాలమైన నడవటం అంటే ఏమిటి బాబనుడు చదువుకోవాలా క్షత్రియుడు రాజ్యం చేయాలా వైశ్యుడు వ్యాపారం చేయాలా శూద్రుడు వీళ్ళందరికి సేవ చేయాలి అట్లాంటి శూద్రుడు కింద ఉన్న శూద్రుడు బాపనోడు చేసే పని చేస్తున్నాడు అంటే వేదం చదువుకుంటున్నాడు అక్కడ అంటే న్యాయం నాలుగు పాదాల మీద నడవటం లేదని అర్థం కనుక వైపరీత్యం జరిగింది ఆ వైపరీత్యం వలన ఫలితం వలన ఏం జరిగింది పిల్లవాడు చచ్చిపోయాడు అని అంటే ఇప్పుడు నా తక్షణ కర్తవ్యం ఏమిటి అని అడిగాడు రాముడు నీ తక్షణ కర్తవ్యం ఏమి లేదు ఆ శూద్రుని తలని ఉత్తరించాలి వాడి తల నరికేయాలి అన్నాడు రాముడు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాడు శంభుకుడు చర్చ చేశాడు తాత్విక చర్చ చేశాడు శంభుకుడు శంభుకుడు వేసిన ఒక్క ప్రశ్న కూడా రాముడు సమాధానం చెప్పలే చిట్ట చివరికి రాముడి చేతులు ఆయుధం ఉన్నది కనుక మిత్రులారా ఎవరి చేతిలో ఆయుధం ఉంటుందో వాడు రాజ్యాధికారంలోకి వస్తాడు ఎవరి చేతిలో ఆయుధం ఉంటుందో వాడిదే ఫిలాసఫీ ఉంటుంది ఎవరి చేతిలో ఆయుధం ఉంటుందో వాడే చెలాయిస్తాడు కనుక రాముడు వాదనకు నిలబడలేదు కత్తి తీసి పొడి చేశాడు శంభుకుని చంపేశాడు వేదం విన్నందుకు చెవులో సీసం పోశారు నాలుక తెగ్గోశారు శంభుకుని చంపేశారు మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలను చదువుకొని ఇవ్వలేదు సావిత్రిబాయి పూలను చదువు చెప్పని ఇవ్వలేదు ఇవాళ్ళకి ఏమైనా మారిందా ఇవాళ మనం యూనివర్సిటీలోకి వస్తూ ఉన్నాం స్కూలు కాలేజీ వస్తూ ఉన్నాం కానీ కులం చాలా జాగ్రత్తగా అమలు చేయబడుతున్నది ఈ దేశంలో ఉన్నత విశ్వవిద్యాలయాలు కోర్టుల కులం ఉన్నది అర్థమవుతున్నది మనకి ఫైవ్ స్టార్ యూనివర్సిటీ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ భారతదేశంలోని చాలా పేరున్న యూనివర్సిటీ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో పోయిన సంవత్సరం జనవరి పద్దెనిమిదో తారీఖున ఏం జరిగిందో మీ అందరికీ తెలుసు రోహిత్ అనే పిల్లవాడు అద్భుతమైన రీసెర్చ్ చేస్తున్న పిల్లవాడు ఒక సైంటిస్ట్ గా ఉన్న పిల్లవాడు కులం పేరుతో వెలి వేస్తే ఆ పిల్లవాడు ఆత్మహత్య చేసుకుని చచ్చిపోయాడు స్వయంగా నా దగ్గర చదువుకున్న బాలరాజ్ అనే ఒక యాదవుల పిల్లవాడు ఒక గొల్లుల పిల్లవాడు నా దగ్గర ఎంఏ చదువుకున్నాడు జేఆర్ఎఫ్ వచ్చింది సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ వెళ్ళాడు పిహెచ్డి చేయడం కోసం వెళ్ళాడు జేఆర్ఎఫ్ ఫెలోషిప్ తీసుకోవడం కోసం ఫామ్ మీద సంతకం పెట్టించుకోవడం కోసం హెడ్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు హెడ్ బ్రాహ్మణుడు ఆ హెడ్ సంతకం పెడుతూ ఏమన్నాడంటే ఓహో గొర్ల కాసుకునే గొర్రెలకు కూడా జేఆర్ఎఫ్ ఫెలోషిప్ వస్తుందన్నమాట అని సంతకం పెట్టాడు ఈ పిల్లవాడు చాలా అవమానానికి గురయ్యాడు బయటకు వచ్చాడు పేపర్ తీసుకుని బయటకు వచ్చాడు ఆ పేపర్ దింపేసి ఆ డిపార్ట్మెంట్ వెనుక చెట్లలో పడేశాడు అక్కడ బస్ ఎక్కాడు నేరుగా ఇబ్రహీంపట్నం వెళ్ళాడు సొంత ఊరికి తన పంట పొలంలో వేప చెట్టు ఉంటే ఆ వేప చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి చెట్టు ఎక్కి ఇంత తాడు తీసుకుని ఊరేసుకుని చచ్చిపోయాడు నా స్టూడెంట్ నా దగ్గర డిగ్రీ చదువుకున్నాడు నా దగ్గర పీజీ చదువుకున్నా ఐదేళ్ళు నా దగ్గర చదువుకున్నా నేను చదువు చెప్పాను పిల్లవాడు చూస్తే ఇట్లా గిల్లుతే రక్తం వచ్చేటట్టు అంత ఎర్రగా ఉంటాడు ఆ పిల్లవాడు చంపేశాడు మాటతో చంపేశాడు రోహితులు చంపేశారు బాలరాజును చంపేశారు ఎందరో చంపేశారు ఉన్నత విశ్వవిద్యాలయంలో కులం కొనసాగుతుందా లేదా 